uma espécie de galinha da Indonésia chamada de Ayam Semani, que significa galinha toda preta, chama a atenção de quem as observa por conta de sua coloração completa e intensamente preta. A espécie é considerada a criatura mais pigmentada da Terra. A espécie foi documentada pela primeira vez em 1920, sendo posteriormente levada para a Europa. Cientistas acreditam que as suas características surgiram de inúmeros cruzamentos, entre algumas raças como a Galus varius e o Galo banquiva. Essa espécie possui não somente as penas, mas também a pele, o bico, a crista, a língua e os dedos dos pés da ave são de coloração escura. Sem contar do mais impressionante, até mesmo seus ossos, carne e ovos são pretos. A galinha Ayam Semani é o caso mais extremo do que os cientistas chamam de hiperpigmentação dérmica, característica também notada em outras raças, como a galinha sedosa por causa de suas penas macias e semelhantes a cabelos, também possuem tecidos e pele hiperpigmentados, assim como as galinhas pretas Emimong do Vietnã e a galinha preta da Suécia. A pigmentação peculiar da carne e ovos desta galinha fez ela se tornar ainda mais valiosa. Os países que mais criam esta raça para fins comerciais são Estados Unidos, Holanda, Alemanha, República Tcheca, Eslováquia e Reino Unido. A galinha preta tem um tempo de vida de 6 a 8 anos. O peso de um galo pode chegar a 3 quilos e de uma fêmea em 1,5 kg. Um o preço da Ayam Semani varia de acordo com alguns fatores. Entre eles estão a pureza da raça e a eficiência na reprodução. Os valores podem iniciar em 100 reais e ultrapassar facilmente os 5 mil dólares. Além de sua cor, uma das razões pelas quais elas são tão caras é porque ao contrário de outras galinhas que põem ovos, a Ayam Semani põe apenas cerca de um ou dois ovos por semana, totalizando 60 a 100 ovos por ano. E às vezes, depois de colocar cerca de 20 a 30 ovos, elas param por até 6 meses antes de começarem a botar ovos novamente. Mas o que torna essa galinha a criatura mais hiperpigmentada do mundo? A condição rara marcada pela presença predominante de cores escuras nas espécies é chamada pelos cientistas de fibromelanose, que funciona como um rearranjo complexo do genoma. A condição pode ser explicada geneticamente da seguinte forma. A maioria dos animais vertebrados possui um gene conhecido como endotelina 3, ou EDN3, que controla, entre outras coisas, a cor da pele. Quando uma espécie de galinha comum está se desenvolvendo, somente algumas células emitem o gene EDN3, como os dos folículos da pele e penas, o que provoca a migração dos melanoblastos, células que criam a cor. No entanto, no caso das galinhas hiperpigmentadas, praticamente todas as células do corpo emitem o EDN3 o que impacta em uma geração de até 10 vezes maior de melanoblastos, em comparação com outras espécies. E surge até mesmo ossos e órgãos em cores escuras e intensas. Felizmente, a mutação não impacta negativamente na vida e na saúde dessas espécies de galinhas, provocando unicamente a coloração escura por todo o corpo delas. E você, já conhecia essa espécie? Se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se para receber os novos vídeos. Vou deixar aqui nossos dois últimos vídeos. Escolha um e continue na expedição.